Muy buenas noches. Me indican si me escuchan, por favor. Yes. Hello, hello. Good buenas evening. noches. Ok, good. Excellent. Well, good evening. To, good evening. Welcome to another English class. Y bienvenidos a otra clase. Gracias a Dios estamos eh, finalizando una semana más. Ok, muy bien. Bueno, hoy es la clase número, número 8, si no me equivoco. 8 o 9. Clase 9. No significa que estamos a una clase de estar a la mitad del curso. Ok, para ya finalizar eh, el módulo 2. Que okay, espero que haya sido o que hasta el momento eh, sea de mucho aprendizaje. Ok. En la clase de ayer, eh, bueno, en, las, en los temas anteriores hemos hablado un poco sobre el how often, ok. Eh, el how many, how much, simple present. También en la clase de ayer vimos un poco sobre commands, ok. Eh, dijimos que se utilizan para dar órdenes o... Eh, sugerencias okay, y que se puede agregar please como eh, para sonar un poco más formal. Ok. Vamos a tomar la asistencia de este día. Sean todos bienvenidos. And let's begin with Alejandro Humberto. Alejandro Humberto. Alison Natalia. Present teacher. Welcome. Andrea Margarita. Present teacher. Miss Carlos Alexander Leiva Rivas. Present teacher. Thank you, Mr. Claudia Noemí Escamilla Mena. Claudia Noemí Escamilla Mena. Claudia Raquel Córdoba Torres. Present teacher. Thank you. Edwin Giovanni. Edwin Giovanni. Ernesto Antonio. Hazel Elizabeth. Present. Thank you, Miss. Idalia Elizabeth Dueñas. Present, teacher. Thank you, Miss. Jennifer Annette Pérez Landaverde. Carla Vanessa. Marina Elizabeth. Marina Elizabeth. Mauricio Emilio. Oscar Alberto. Paola Nereida. Roberto Antonio. Present teacher. Thank you, Mr. Sara Luz. Sara Luz. Yancy Guadalupe. Douglas, Douglas Peña. Rosa del Carmen. Present. Excelente. Ok, bueno, vamos a dar inicio a esta clase. Para iniciar, vamos a hacer un, un recordatorio okay, del uso de los adverbs of frequency. Adverbs of frequency. Y permítame un minuto mientras comparto la presentación. Los adverbs de frequency son, eh, bueno, son bastantes, pero los más comunes son, por ejemplo, always. Eh, ¿Qué otros recuerdan? Always, never. Sometimes. Sometimes. No, es que más recuerdo. ¿Cuál recuerdan? Frequently. Usually. 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 Okay. Never. Occasionally. Good. Bueno, vamos a recordar, por ejemplo, tenemos I read a book every day. I read a book every day. Okay. Significa que eh, ella, she reads the book all every day. Lee desde el lunes hasta el domingo, ok, todos los días de la semana. Okay. Puede haber marcado en el calendar. Ok. Eh, next, I always read a book. I always read a book. I always read a book. I play the saxophone. I play the saxophone five times a week. 
que vimos que eso significa cinco veces a la semana. Five times a week. I play the saxophone five times a week. I usually, I usually play the saxophone. I usually play the saxophone. Dijimos que la posición de los adverb frequency es antes del verbo, exceptuando el verb to be, que en ese caso se pone adelante del verb to be. Ok. Ok. Eh, I, ride up. I ride my bike twice a week. I ride my bike twice, twice a week. Significa que es dos veces por semana. Por ejemplo, Thursday, Saturday, Wednesday, Friday, Thursday, Saturday, Wednesday, Friday, Tuesday, Thursday. Ok, dos veces a la semana. I often ride my bike. I often, I often ride my bike. Ok, often, a menudo. Ok, a menudo. I play basketball once, once a week, una vez a la semana. Todos los viernes, todos los viernes, Friday. I play basketball once a week. I go to the cinema once a month. I go to the cinema once a month. Una vez a la, al, al mes, ok, al mes. I rarely, I rarely go to the cinema, rara vez. Okay, I don't drink alcohol. I don't drink alcohol. Puede ser también, I never drink alcohol. Teacher, that's a question. Tell me. Is alcohol or alcohol? Alcohol. Thank you. Okay, for example, always. Dijimos que es 100%, 100%, 100%. Okay, usually, okay, 80%, 80%, often 60, 70, sometimes um, 50, okay, 50% possibility. Rarely like 20, 30, 15, and never, okay, zero possibility. Okay, zero possibility. Remember, once significa una vez, una vez, twice, two times, three times, okay, three times, four times, okay, four times, five times, five times. Okay. Completemos. I ride my bike twice a week. ¿Cuál, podemos, cuál podríamos utilizar? Esa calle. Rarely. Rarely. No. Summertime. I'm sorry? Summertime? Summer. Sometimes. Ah, so say. sometimes, sometimes, sometimes. Let's see. No. Often. Correct. Often, okay. Twice a week, often. I walk my dog every day. Every day. Monday. From, from Monday till uh, Sunday. I walk my dog every day. Always. always. I Correct. always walk my dog. I always walk my dog. I play the saxophone five times a week. Often. Usually. Usually. 
No. See, usually. Correct. Okay, I five. Usually, five times a week. Usually. Okay. I go to the cinema once a month. Once a month. Hardly ever. Hardly. Uh, we, we don't have hardly ever in the options. Rarely. Rarely. Correct. Excellent. Rarely. Rarely. Raramente. I don't drink alcohol. Never. Never. I Correct. never. I never drink alcohol. Perfect. I play basketball once a week. Sometimes. Sometimes. Correct. Excellent. Okay. Bye bye. We do this. Excellent. Okay, y esos son pequeño, una pequeña recordatorio de cómo utilizar eh, los adverbios de frecuencia. Okay, los adverbs of frequency. Okay, déjame una oración. Give me a sentence. Eh, using always. A sentence using always. Una oración. Puede ser inventada, puede ser eh, verdadera. Okay. Eh, de que usted, algo que usted hace siempre. Always do something that you always do. I always buy bread. Okay, bread in the afternoon with coffee. In the afternoon, in the morning too. Oh, okay, twice in? Twice a day. Excellent, good. Okay, una oración utilizando always. ¿Qué tal Miss Allison? Miss Allison. I always... I, I am always uh, work. Okay, you always work. Okay. I always work. Okay, muy bien. Miss Rosa del Carmen. I always visit my mother. My? Mother. Ah, your mother. Excellent. Good. Uh -huh. You always visit your mother. Okay. Eh, ahora, oración utilizando never, never, nunca, porque nunca hace. I never watch soap operas. Nunca veo novelas. I never watch soap operas. Soap operas. I never watch. Uh, or say terrific movies. Ah, okay. Uh, scary movies. S scary movies. Thank you. Scary movies. Okay. Me neither. Yo tampoco. Me neither. I never listen to the radio. Okay. You never listen to the radio. I never. You never listen to the radio. Perfect. Okay. Excellent. I never listen to work. You, you never? Music o oh, mixed, no sé cómo se pronuncia, work. El, perdón, perdón. Me lo podría repetir, es que creo que no lo escucho muy bien por el micrófono. I never missed work. Ah, you never miss work. Que nunca falta. Ajá. Uh -huh. Okay, you miss never miss. Work. Okay, you never miss to the work, uh, to the job. To okay, the muy work. bien. Okay. Excelente. I never watch a romantic movie. Okay, you never you never watch romantic romantic movie. Excellent. Okay. Eh, ¿Qué tal? Sometimes. Sometimes. Significa un 50%. Sometimes. Sometimes. Um, sometimes we feed a client. Okay, you sometimes visit clients. Perfect. I sometimes have meetings. I sometimes have meetings. Meetings. I sometimes go to the supermarket. Excellent. You sometimes go to the supermarket. Uh, super select. 
I sometimes go to the church in, in, on Sunday. On Sunday, okay. I hardly ever go to the church. Hardly ever. But I have to go. Yes. I sometimes eat chicken. Okay, you sometimes uh, eat chicken. Perfect. Okay, pollo campero. Campero chicken. <laughs> uh, sometimes they give coaching on the job. Okay, excellent. I sometimes what? Sorry. And sometimes they give coaching. Give coaching. In co okay. Okay, In excellent. coaching. Excellent. Okay, ahora. Otra que sea, no 100%, pero se hace, que lo hace con bastante frecuencia. Usually. Usually. Okay. I usually, I usually eat pupusas in the month. I usually eat pupusas in the month. Usually. Usually buy food. I usually buy fruit, 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 fruit. Okay, you usually eat the mangoes, ban bananas. Okay, excellent. Okay, muy bien. Okay. Eh, también vamos a recordar un poco sobre eh, los commands. Okay, los commands. O también conocidos como imperativos. Si alguien eh, se, eh, se ausentó ya en la última de la clase, que okay, lo vamos a recordar. Ok. Eh, ¿Qué es los imperativos? ¿Y para qué se utilizan? Los imperativos son eh, frases okay, eh, que son utilizadas para dar comandos, ok, para dar instrucciones o órdenes, ok, commands to give eh, orders, ok, or suggestion o sugerencias. Por ejemplo, ok, open the door, clean your shoes, sit down, ok, entonces este tipo de oraciones son utilizadas para dar instrucciones, eh, para dar eh, órdenes también, ok. También tenemos, eh, podemos utilizar la, la palabra let's, que significa vamos, ok, vamos. Ok, así ya no dice, hey, go to the beach, sino que, hey, let's go to the beach, let's go, ok, está enfatizando más, let's go, let's run, vamos, vamos a correr, let's run, let's go to the beach, let's take a picture, ok, let's study English. Let's practice the English class. Okay. Okay, here we have more commands. Okay. Look at the bird. Look at the bird. Mira el, mira el pájaro, okay. Eh, point, point to everywhere. Señala a todas partes. Point to everywhere. Point to everywhere. También tenemos pick up the trash. Pick up the trash. Pick up the trash. Okay, pick up the trash. Clean those windows. Clean those windows. Okay, aquí estamos dando una orden también. Clean those windows. Put on your jacket. Como dijo Miss Idalia ayer, put on your jacket, your pajamas. Put on your pajamas. Okay, put on your jacket. It's time to sleep. Exactly, put on your pajama. It's time to sleep. Okay, entonces estamos dando un comando, una orden, una sugerencia. Eh, next, put the ball in the teddy bear bag. Put the ball in the teddy bear bag. Okay, eh, take the clothes to the house. Take the clothes. To the house, lleva, okay, llevar, tomar. Uh, listen to the teacher, listen to the teacher, listen to your parents, listen to your husband, listen to your wife, 
listen to your boss. Okay, next. Let's dance, today is Friday. Let's dance. Okay, let's eat. Let's eat a hamburger. Let's eat some tamalitos. A whopper. A whopper, exactly, double whopper. Okay, let's close the window. It's raining. Close the window. It's raining. Let's play soccer. Let's watch the soccer match. Let's watch the basketball match. Okay, y esos son comandos que se utilizan. Okay, podemos utilizar. Okay, eh, vamos a ir también al manual nuevamente. Ok, y nos vamos a colocar en la página, página 22, page 22. Page 22. En page 22, de, de, ayer repasamos esta lectura, ok, donde también se ponen en práctica los diferentes comandos, different commands. For instance, please send this package. Please. Send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Oh, and uh, look, please supervise the news interns. Absolutely. One more time. Okay. Please send the Send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new day for the general meeting right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Oh, hey, look. Please supervise the new interns. Absolutely. Okay. Eh, ¿Qué tal, Miss Rosa? Si nos puede ayudar con Miss Claudia. Miss Rosa del Carmen será Marcia y Miss Claudia será Luke. Eh, ¿Cuál Claudia? Habemos dos. Claudia Noemí. Ah. <laughs> Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new day for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Absolutely. Excellent. Únicamente else. Anything else. Anything else. 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 Perfect. Ok, muy bien. Okay. Vamos a pedirle a Mr. Mauricio que se nos ayude haciendo Marcia y a Miss Jancy siendo Luke, please. Ok. Espera un minuto. Please. Please see this package. Yes, ma'am. Uh, do you need anything else? Actually, yes. Please write a mail about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Oh, and look. Please supervise the new interns. Absolutely. Excellent, very good. Ok, ¿qué tal Mr. Roberto Antonio? Se nos ayuda haciendo eh, Marsha. Ok, y a Miss Allison siendo Luke, please. Ok. Eh, please send this package. Package. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Um, do you need anything else? Actually, yes, please. Write a memo about the new date for the general meeting. 
write a white gift me one of Tom's memory sticker, please? Sure. Here you go. Oh, and, and look, please supervise the new intern. Absolutely. Excellent. Thank you very much. Muy bien. Ok. Eh, bueno, vamos a ir a, a la siguiente parte. Ok. Y aquí dijimos que los comandos son direcciones, instrucciones o órdenes para hacer algo. Y con frecuencia podemos utilizar la palabra please. Ok. Al final o al inicio para sonar un poco más eh, educado. Ok. Y no ser tan rudo. Ok. Dando órdenes. Por ejemplo, eh, puede decir... Give me one of those memo stickers, please. Okay, please. Please supervise the new interns. Okay, podemos agregar la palabra please al inicio o al final. Okay. Ahora van a completar la referencia, van a completar este ejercicio. Use the conversation above as reference. Van a completar este ejercicio eh, y pueden utilizar la conversación como referencia. Okay. Completar estos tres, tres líneas utilizando commands y pueden utilizar la conversación como eh, referencia. Ok, vamos a iniciar. ¿Finish? ¿O uno? Más tiempo.
finish this year. Ok, ¿les parece si comenzamos? ¿Quién tiene la número, la número uno? Please write a memo. ¿Perdón? I'm sorry. Please write a memo. About the new day. Please write a memo about the new date. Excelente. Muy bien. Number two. Give me, give me one of, give me one of those one stickers. stickers. Give me one of those stickers. Perfect. Different option de alguien? Estamos bien, todos. Please give please. me. Please give me. Okay, please give me. Okay, muy bien. Mm -hmm. Okay. Uh, uh, give me one of those uh, stickers, please. Excellent. Sounds good. Number three, the new interns. Supervise. I'm sorry? Please supervise. Please supervise. Please supervise. Supervise. Okay, supervise. Supervise the new interns. Okay, supervise the new interns. Okay, muy bien, okay. Como pueden darse cuenta, con los comandos no utilizamos eh, los pronombres. Okay, vamos directo al plan, directo al grano, pero podemos agregar la palabra please para poder suavizar. Okay? Que el mensaje no suene demasiado rudo. Okay? Muy bien. Excelente trabajo. Ok, aquí tenemos... Eh, más comandos. Vamos a pedirle a Miss Rosa del Carmen que nos lea los primeros dos. Las primeras dos, ok. Please. Write a check. Eh, send a memo. Ok. Send a memo. Number. Ok. Mr. Oscar Alberto, please. Las. Las otras dos. Please, Supervise excellent. the employees. Employees, perfect. Employees. En la última, please go to a meeting. Please go to a meeting. Okay. Okay. Bueno, en la siguiente actividad, la número 5, dice eh, que pensemos en seis actividades que nuestro jefe o el jefe de su compañero eh, le va a pedir el día de mañana. Okay, si hay cosas que su jefe o el jefe de su compañero le pedirá el día de mañana. Ok, utilizando commands. Seis, six, six. Utilizando comando, alguna sugerencia, algún orden que el jefe suyo o el jefe de su compañero hará el día de mañana. Ok, el día de mañana. Puede auxiliarse. Eh, de la lectura y hay buenos ejemplos ok para que podamos emplear y aplicar eh, los commands los commands 
Ok, lo vamos a realizar en las salas para poder también tener eh, el apoyo de nuestros compañeros. Ok, here we go. Eh, ya hicieron la de ustedes, compañeros, ¿no? Yo ahorita estaba buscando algo en reference. Yo hice, yo hice esa que dice, please join the meeting. ¿Verdad? Uh -huh. Y este, hice esta otra que dice, give me the sales reports of the week. No sé si estaría bien, como dame el reporte de, de ventas de la semana, ¿verdad? You say, give me? Ajá, give me eh, the sales report of the week. No sé si estaría bien. The pronunciation nada más, pero sí. Ajá, give me the sales report of the week. Ajá. Okay. Teacher, what, what you say is correct? Eh, perdón, perdón. He eh, say que si están correctas. Repítame las, Mr. Antonio, Mr. Robert. Yes, yes, número eh, dos. Okay, eh, please. Eh, la primera es please join the meeting. Yes, it's correct. Okay, y la segunda es give me the sales report of the week. Okay, give me the same. Sales. Uh, ah, ventas. Ventas. give me the uh, sale, the sale the report. Sales report of the week. Excellent. Uh, como, okay. Okay. Sí, sí, report de ventas. Ajá, de la semana. Exactly. Sale okay. report of the week. Sale report of the week. Okay. ¿Cómo se dice stock? Inventario, perdón. Es stock. Sí, sí, stock. Stock. 
Okay. Bueno, ya está en la mía. Me voy a decir, ya terminó. Una tengo pendiente. ¿Cómo se dice el orden de con? La, la reunión. Ah, reunión, miren. Sí. Y la otra okay. puse May call to, ne to next customer, please. Repeat, please. <laughs> ¿Cuál es la otra? Que... ¿Cuál era la segunda? Hola. Hola. Hola, hola. ¿Cuál era la segunda que comentó? Claudia. May, vaya, may call to next customer. Llamar a los nuevos clientes. Please. Yo dije, bueno, la mía era bien corta, casi lo que usted mencionó, que era please call clients. Please. Call clients. The clients. Ajá. Uh -huh. Se le oye lejos, Hazel. Se escucha lejos. Bueno, yo le escucho lejos, no sé las demás compañeras. Me escucha. Ha de ser el... el... Hello, Finnish. Yes. Excellent. Yes. Ok, el primer grupo que ha finalizado. Felicidades. Thank you que las mujeres somos rapidísimas. Ok. Se las decimos para ver si están bien. ¿Está bien? Avancemos. 
Okay. Eh, si quieren, digamos cada quien las dos que hizo. Eh, yo puse please super by the client. Está correcto. Supervise de qué, perdón? The client. Ah, supervise the clients. Ajá. Uh -huh. eh, yes, ma'am. Please write. Okay. Please write email the client. Okay, please write qué? Email the client. Solo. Ah, okay. Entonces sería please, podría ser please send, send emails to the clients. Entonces no sería write. Sería send. Send, enviar. Entonces, write es ah, como okay. para una carta, ¿verdad? Sí, suena más como para una carta. Ok. okay. Entonces, send es como enviar. Send emails. Ok, entonces sería please send emails client. To the clients. To the clients. Bien, la mía es, eh, please check the report y please go to a meeting go to a meeting go to a meeting ok, yes. excelente muy okay. bien las mías son please send me the projections today please send y me la, send me what the projections today ok, the projections today, excelente very good please meet with the team excelente, please Please meet with the team. Perfect. Yes. Muy bien. Las mías serían, please take call. Sorry. Please take calls. Ah, take calls. Llamadas. Calls. Call. Ok, calls. Sí. Y mm -hmm. la otra sería, eh, quiero ver, please send me an email. Send emails. Send email. Mm -hmm. Okay, good. Excellent. Mire, este Marina me está escribiendo que si no estamos en clase, creo que se metió y no yo nadie. Ahorita regresamos. Okay, perdón. ¿Cómo estamos? Bien, gracias. Bien, bien. Estábamos en actividad, nadie. perdón. Para mí. <ríe> y le digo yo al teacher, mire, dice Marina que si no estamos en clase, porque no ya nadie, le digo. Es que ingresé, pero me sacó de un solo de, de inicio, pero, volví, pero le preguntaba. Sí. Okay. Welcome, welcome. Ya, ya me hice reír, Marina. Bueno, vamos a, vamos a leer las, las comments que crearon, okay, las órdenes o sugerencias que le, ustedes piensan que les van a hacer el día de mañana en, en su workplace. Ok, vamos a, vamos a ver los grupos. Okay. ¿Qué tal el grupo de Mr. Oscar Alberto? Eh, si gustan compañeros cada cual según las escribió las decimos ok, okay. voy primero yo si quieren yes sir ok, este, number one please the join the meeting ok, number two give me the sales report of the week number three Go to the custom and to buy a seal. Number four, read me the invoice, please. Okay. Number five, please check the stock. Number six, please send purchase order. Excellent. Okay, good job. Just, uh, can you, Mr. Mauricio, can you repeat the first one, please, that you said? Number one that you said. Go to the custom and buy a seal. To buy a seal. 
Me dice, no le comprendo lo que quiere decir en la última. Eh, es algo de logística, teacher. Marchamos, significa. Ah, ok, 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 ok. okay. Thank you, mister. Good. Ok, good. Eh, how about next group? Composed by, ok, Miss Ali, well, eh, let's start with Miss Claudia and her group, please. Si gusta en inicio. Dale. Please supervise the client. Please send email to the client. Okay. Continúe yo si quieren. Uh -huh. Sería please take calls. Y sería please send emails. Voy entonces. Please check the report. Please go to a meeting. Ok, sería... Please send me the projections today and please meet with the team. Excellent. Okay, good job. Excellent. Uh, okay, the next group. Miss. Let me see. Miss Claudia. Next group. El último grupo eh, sería please check the mail for the meeting. Make call to next customer, please. Good. Eh, next, please. Ok, entonces, eh, muchas gracias por todas las operaciones utilizando commands que se utilizaron. Ok, todas están correctas. Recuerden utilizar please si quieren sonar un poco más, suavizar el mensaje. Ok, muy bien. Eh, siempre en el manual, ok, vamos a tener una pequeña lectura. Ok, let me know if you can. Ok, it is on... Page 24, please. Page 24. 2-4. Page 24. Okay. Okay, tenemos esta pequeña eh, lectura de Mr. Wilson. Okay, Mr. Wilson. He said, hello, my name is John Wilson. I work in an office I am a human resources manager. Every day I check emails for the company. I always answer the phone and talk to potential employees. Generally, I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. In my company, we always have events. We have to attend a conference on July 21st. And then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. I am always busy. Busy. Okay, nuevamente. Hello, my name is John Wilson. I work in an office. I am a human resources manager. Every day, I check emails for the company. I always answer the phone and I talk to pot potential employees. Generally, I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. In my company, we always have events. We have to attend a conference on July 21st. 
And then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. I am always busy. I'm always busy. Okay, good. Eh, alguna, alguna palabra que desconozcan la pronunciación o el significado? The pronunciation or the meaning? Human resource manager human. es recursos humanos. Exactly, human resources manager. Los que están encargados de reclutar personal, eh, pagar también. Okay. Eh, teacher, disculpe, en la, quiero ver dónde era, en la cuarta, en el cuarto renglón, donde dice, we have to attend, es. Attend. Asistir, attend. asistir. Ok. Por ejemplo, okay. usted asiste a clases. I attend classes. Asisto a clases de inglés. I attend English classes. Ok. O a, ir a un atender o asistir a una, por ejemplo, a una oficina. I attend to my, to my office. I attend, asistir. Ok, gracias. Another word, ¿qué tal? Busy, ¿saben cuál es? ¿Qué significa busy? Ocupado. Exactly, ocupado, very busy. Okay, employees. Empleados. Empleados, yeah. excelente. ¿Cómo dijo a las fechas, teacher? Ah, eh, July, esta, ¿verdad? Sí. On July 21st. 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 Eh, 22nd. Okay, thank you. 22nd. Ok, bueno, entonces, eh, ¿qué tal si Miss Carla nos ayuda leyendo la primera línea? To read the first line, please. Después, Miss Yancy nos ayuda con la línea número dos. Después, Mr. Oscar nos ayuda con la línea número tres. Miss Claudia Noemí con la línea, línea número cuatro, please. En Miss Rosa del Carmen, finaliza. Okay. Okay. Okay, here we go. Entonces comenzamos. Three to one action. Uh, his name is John Wilkins. I'm sorry. La oración número uno, Miss Carmen. Uh -huh. His name is John Wilkins. Es el párrafo, compañera, donde dice hello, my name ah, is John. Okay. Yeah, thank you. Okay. Hello, my name is John Wilson. I work in an office. I am human resource manager. Every day I check emails for the company. I always answer the phone and talk to Number three, Mr. Me. Oscar. Perdón, tenía para el micrófono. Potential employees, January, I attend meeting in the morning and ask the open in. Uh, the afternoon in my company, we always have events we how to attend a conference. On July 21st, and then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. I am always busy. Excellent, very good. Okay, tal vez 
eh, lo que, en lo que podemos trabajar en la pronunciación de answer. Answer. Ok. Omitamos la W. Ok. Answer. 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 Okay, la W eh, es muda en este caso. Answer. Y un poquito exagerada la R. Answer. Answer. Ok. También tenemos eh, talk. Talk. No se pronuncia la L. Y la A suena como una O cerrada. Talk. Talk to, talk to, talk to, okay. Uh, also, afternoon, afternoon. Okay, un poquito más eh, la fuerza en, en la última, en la última sílaba. Okay, afternoon, okay. afternoon. ¿Cómo se pronuncia? Perdón. Potential oh, employees. Potential. Potential employees. Potential. Potential employees. También una palabra que eh, causa un poquito de confusión. Okay. La mayoría eh, decimos event. Perdón, decimos e, e, pero es e. Events. Events. Con una e. Events. Events. Ok, I always have events. Muy bien. Bueno, eh, ¿qué tal si nos ayuda Miss Allison? La línea número uno, por favor. Eh, de, después, Mr. Mauricio en la línea número dos. Miss Claudia Raquel en la línea número tres. Ok. Y no sé si a mi Cidalia ya le funciona el micrófono para que nos apoye en la línea número 4. Empiezo. Ok, comenzamos, mis amigos. Hello, my name is John Wilson. I work in the office. I am a human resource manager. Every day I check emails for the company. I always answer the phone and talk to The afternoon in my company, we always have events. We have to attend a conference. Excellent. Okay. On July 21st, and then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. I am always busy. Busy. Ok, bueno, ahora en estas, en estas oraciones de la 1 hasta la 7, dice que eh, tienen algunos errores. Ok, si existe algún error en la oración, tienen que corregirlas en este espacio. Ok, ver el error y corregirlo si existe. Ok. Ok. Revisar el párrafo. Y si está, hay algún error, corregir. De la una. Sí, estaría en lo correcto. Tendríamos como ahí dice his my name. His name, perdón. Tendría mm -hmm. que ser en lo correcto. My name is. No, porque Así. my name is es mi nombre. Eh, mire cómo se, cuál es el apellido de John en el párrafo. Wilson. Ah, ¿Y aquí? Sí, 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 sí. Wilkins. Ajá. Okay. 
And he writes reports every day, no lo dice el párroco. Exactly, no lo dice, pero entonces. He checks emails. Uh -huh. Exactly, Miss. He checks email every day. Good. Or I check emails for the company every day. Excelente observación. Is it he never answers the phone? Uh, it's incorrect. Always. But uh, always. Exactly. He always. He, he always. Answered the phone. Exactly. And talk to potential employees. Employees. Excellent. Employees. Pero no habla. Aquí dice customers, ¿verdad? Ah, okay. Uh -huh. No, no. No attend customer. Okay. That's right. He eh, never answered. Uh, perdón, perdón. Me, me puede repetir, se me fue por un momento el audio. Okay. Uh, that's right. It's correct. Number three. Number three. But but he not uh, talk talk to the customer. Mm -hmm. He talked to the employees, the potent, potential employees, not mm -hmm. talk to yes. not talk to the customers. Mm -hmm. Exactly. Yes, yes. He Correct. always he always answers the phone and talk to potential employees. Excellent. Good job. He usually attends meeting in the morning. He usually, right? He usually attends meetings in the morning. Teacher, hi. In the read, say, and not so often is like in no tan a menudo. Exactly. That's right. Thank you. Teacher, una consulta. Al, al estar hablando de tercera persona, aplicamos la regla a los verbos. Sí, mister. Si es never, sí. También often, como puede ver en la número cuatro, he often attends. He never answers. He writes. Siempre se utiliza la tercera. La regla de la ES o S al verbo con la tercera persona, incluso con los average frequency. Recuerde que estamos en el presente simple aún. Ok, gracias.
Okay, finish or not yet? In the last one. Last one, okay. Not yet. Are we finished, teacher? Good, thank you. ¿Alguien más que haya finalizado? Teacher, in the seven. Um, Number seven, tell me. Yes. He attends a meeting about the conference on July 22nd. Conference, exactly. He has to attend, exactly. He has to attend. Yeah, it sounds better, okay. He has to attend. To attend. Oh, he attends. I mean, ambas, ambas. Okay, he attends a meeting about a conference on July 22nd. Exactly. La primera puede sonar como, él tiene que asistir o él asiste a la conferencia. Ok. Good. Excellent. Both are ok. Yeah, yes. both are ok. Yes. Okay, well, now that you already finished, now that you already finished, let's compare your answer. Vamos a comparar las respuestas con demás compañeros. Okay, in, here we go. Okay, three minutes, three minutes.
He has to attend uh, the conference on July 22nd. A meeting about the conference on July 22nd. Y las, las primeras ya las tienen. Sí. Ah, vale. Bueno, entonces luego las comparamos. ¿Quién dijo que le faltaba? Eh, al, la otra Claudia creo que le hacía ah, falta. Pero sí. Ella, sí. ¿Cuáles son las que le faltan, Clau? Para ayudarle a contestar. En la primera... Yo puse Is Ney John Wilson, ¿verdad? Is John Wilson. Correcto. ¿La segunda? Permítame. Is John Wilson. La segunda es la segunda. He Checks Report sí. Every Day. Report, ajá. Sí, sí. Uy, que esta cosa se me mueve. Así, así lo tiene. Sí, sí. check. Sí. Ok. Check emails. No es emails. Report. No. Podría ser un cell down o un occasional. Uh, En, en escala de probabilidad que está en la, en la, en la página number ahorita vamos 20. a ver ahora esta. dice number que 20, say, or... a, a number is number five he often attends meeting in the afternoon and y en el cómo se llama en el en el párrafo dice we more Sí, yo always le gusta. ¿Cómo le dejo usted, Mar? He always. He at always. Hasta mire si te mor. Sí, ese no muy bien lo entendí. Sí, porque dice que él sí atiende. Que atiende en la mañana y... y con... Generalmente. So, Generalmente. Ajá. Uh -huh. eh... Digo yo. No, bueno. En la mañana. So, so often, ¿qué significa, teacher? A menudo. So, no often o, o so often. So often. No so often. No tan a menudo. No tan a menudo. Okay. Okay. No mucha frecuencia. Entonces, Entonces ¿sí? y rail, rail. Rarely. Ay, no lo puedo decir. Rarely really. ever. Rarely really ever. Uh, yeah. Hardly ever. Raras, raras veces. Hardly ever. Hardly ever. Hardly ever. Ajá, mm -hmm. ese. Gracias, Lee. <laughs> you always meet in the morning. Ah. Uh, y... Así que sí, casi siempre las atiende. 
Entonces, Pero es que attend no es atender, sino que es asistir. Ah, perdón, asistir, es cierto. Okay. Y asistir, assist en inglés es ayudar. Entonces ahí no, no se van a confundir de que cuando vean assist, piensen que es asistir. Sino que assist en inglés es ayudar y attend en inglés es asistir, eh, a, asistir a un lugar. Ok. Entonces, ¿Qué daría? Es la cita es He always has event in, the, in his company. Uh -huh. Yo sí le puse He always has event in the company. La sexta. La sexta la dejamos como He always has even in the company. Yo así la puse, sí. Always has event in the company. ¿Y la siete? He has to go to the company on... He has to attend a meeting about the conference. Porque no dice que vaya, sino que as... Ah, no, ir y asistir. Mm. Uh, Me perdí. Uh -huh. Yo la dejé. He always has to attend a meeting about the events. 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 Yo la dejé. He has to attend a meeting about the conference on July 20, 22. Okay. Uh, Teacher. Hello, hello. Uh, the attendance. Ya la voy a tomar. Okay. Bueno, eh, vamos a ver cómo vamos con las, las oraciones. La número uno. ¿Cómo sería la corrección? His name is John Wilkins. His name is John Wilson. Excellent. John Wilson. Perfect. He writes reports every day. He writes reports every day. He checks emails. He checks, he checks emails every day. Esa sería la respuesta. ¿no? Mm -hmm. en, aquí dice que él revisa, él escribe reportes todos los días, pero no, ¿verdad? Lo que dice el texto es que él re, eh, revisa email, emails. emails para la compañía todos los días. Ok, veamos la número tres. He never answered the phone and talked to customers. Dice que nunca contesta las llamadas y nunca le habla a los clientes. ¿En el texto qué dice? He will answer the phone and talk to potential employees. Excellent. Ok, la, la respuesta correcta es lo que Mr. Mauricio menciona. I always answer the phone and talk to potential employees. Excellent. Number four. He often attends meetings in the, in the morning. He usually attends meeting in the morning. In the morning, perfect. Okay. El texto dice en la mañana. Entonces, está la corrección. The number six. He never attends meeting in the he, afternoon. He always 
has events in his company. Excellent. Good job. Number six usually has events in his company. Number five, sorry. He often. He often attend meeting in the afternoon. No sé si está correcto así. Sí, sí. Okay. He often, aunque okay, aquí dice eh, he so always well. have events. Aquí dice siempre. Siempre, he always. always have events in the company. Mm -hmm. He always have events in, in his company. La número seis es he always he always has okay. events in his company. Yes, solo es que eh, el joven Mauricio estaba preguntando por las cinco. Ah, ok, ok, ok. Thank you. Sí, no, no sé si así estaba correcta. En la número 5. Sí, es la que él estaba preguntando por la número 5. Ah, cinco. Okay, ok. Y la número 7, he, he has to go to conference on July 22nd. Aquí ya me han dado la respuesta. Cuando se encontrar una opción diferente, he has to go to a conference on July 22nd. Ok, bueno. Well. Bueno, eh, vamos a practicar un poco. Ok, el. Un poco en los adverbios de frecuencia. Ok. Vamos a. Les voy a compartir un link. Si me ayudan compartiéndolo en el chat de WhatsApp, los que no tienen acceso acá, para poder practicar los adverbios de frecuencia. Adverb of frequency. Okay, si me ayudan compartiendo el link. Please. Okay, we have six players, and we have six students. Seven. Puedo iniciar ya la práctica? No, espera, espera, voy. Okay. Ok, voy a dar inicio entonces. Right now.
Ok, veamos cómo nos fue en, la, en esas oraciones. Ok, eh, top número 5, Miss Rosa del Carmen, Miss Hazel, Miss Andrea, Mr. Emilio, y Mr. Oscar. Ok, Mr. Oscar is the winner. Excelente, vamos a revisar las, las oraciones. Por ejemplo, aquí dice el 100% de posibilidad. Entonces, la forma correcta sería... Always. Always, exactly. Always. I always take a shower. take a shower. I always take a shower. Muy bien. En la número 2, 50% de probabilidad. Sometimes. Sometimes, perfect. Sometimes. Eh, number three. Set up posibilidad. Never. 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 Never drinks coffee. Never drinks coffee. Eh, number four. Seventy-five percent. ¿Cuál sería la forma correcta? Número cuatro. We usually brush our teeth. Excellent. We usually brush our teeth. Okay. En la número 5, 100% de probabilidad. Always. He always watches TV. Always. He always watches TV. With his brother. Excellent. Next. Eh, six. I always have lunch. Lunch at. Excellent. I always have lunch at 2 p.m. I always have lunch at 2 p.m. Excellent. Uh, number seven, my brother often watches. 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 Perfect. Uh, number eight. Always. I always drink. I always drink tea. Okay, I always drink tea. I love it so much. Yes, so much. A nine. I eat never rain. Exactly. Never. Nunca llueve en verano. Never rains in summer. Okay, la número diez. Except en Semana Santa. Exactly. En El Salvador. Solo en El Salvador que llueve, tiembla, hace viento, menos de una semana. En un okay. día. Es... Eh, 50% de 50 frecuencia, it is sometimes. Okay? Sometimes. Sometimes. Excelente. Ok, muy buena práctica. Tenemos muy buena adquisición del de tema how, the address of frequency. Ok, address of frequency. Vamos a a seguir practicando. Permítame un minuto. Ok, y les voy a compartir el link para que ustedes puedan copiárselo en el WhatsApp y así poder tener acceso desde su celular. Ok, es continuar practicando. Ok, ahora vamos a practicar el simple present. Simple present. Ok, ¿puedo iniciar ya? Todavía no. Ok. Voy. 
Ok, tenemos a Mr. Oscar, Miss Andrea, Miss Raquel, Miss Jancy, Miss Emilio, Noemi, Rosa, Hazel, y Natalia Jurado. Ok, here we go. Excelente, Miss Idalia, thank you. Iniciamos. 3, 2, 1, action.
que únicamente que finalicen dos compañeros para finalizar el, el juego. El tiempo finalizó. Vamos a... A ver. Ok. El top 5. Compuesto por... Raquel Córdoba. Ella es número 6. Jan Cierazo. Muy bien. Hazel Navarro. Miss Rosa. Emilio Moreno. En Oscar. Ok. El ganador es Mr. Oscar. Excelente. Revisemos las preguntas. Ok, my friend, sería la respuesta correcta, my friend, studies, studies, ok, estamos hablando de mi amigo, por lo tanto, ok, eso se entiende que es él o ella, entonces tenemos que agregar S o ES al perro. Because it's third person. Third person, singular. Ok, number two, the dogs. Sleep. 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 Okay. Sleep. Sleep. Perfect. Perfect. Sleep. Number three. My parents. Don't watch. Don't watch. My parents don't watch. Si dijera, don't my, watch. Si dijera my father, en ese caso si utilizamos Tassen, or my mother. Mm -hmm. Pero como estamos, aquí está involucrando a los dos, a ellos. Por, por tal motivo, agregamos don't. Ok, number four. An. An. ¿Cómo sería la respuesta? Don't drink. Doesn't drink. Doesn't drink. Doesn't drink. Doesn't drink. Doesn't drink. Muy bien. La siguiente. Eh, the students. Work. Work very work. hard. Excellent. Work. Work very hard. Algunos pusieron works. No es esto porque estamos hablando de los estudiantes. Ok, está en, está en plural. Por lo tanto, no podemos agregarle S o S al verbo. Ok, number six. The boys. Play. 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 The boys play in the garden. Excellent. Number seven. My mother. Don't clean. Doesn't clean. Doesn't clean. Doesn't clean. Doesn't clean. I'm hablando de ella. Doesn't clean. Bien. Number eight. Kate. Kate. It's perfect. It's, it's very good. Number nine, choose the best question. Esta fue la que eh, su gran mayoría tuvo, eh, les costó. Okay. Choose the best option. Do they teach, they teach geography? Question. Don't use S. Exactly. Muy bien. Seis estudiantes cometieron el error de elegir la número dos. Ok. Pero en esta pregunta, uh -huh. ok, tiene, han agregado la, e, la S al verbo. Y dijimos que en pregunta y en negación ya no aplicamos esa regla. Únicamente uh -huh. en afirmación, al igual que en la siguiente. Does he studies? Ok, dos estudiantes eh, la contestaron como correcta. La forma pregunta que está, eh, bueno, que es la correcta, la redundancia, es do they teach? Do they cumple? teach? Cumple con todos los elementos. Primero, tiene el auxiliar do, que se utiliza con, con they, y no han agregado s o es al verbo. Ok, excelente. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Okay. No question. No question. Bueno, vamos a volver a retomar este, 
esta práctica para ver si podemos mejorar eh, la nota. Ok. Si me ayudan, por favor. Thank you, Dalia. Sí, es diferente. El mismo link. Es diferente, ya lo envié. Rosa, thank you. Natalia, thank you. Miss Andrea, Raquel, thank you. Miss Hazel, boy, 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 boy. Yancy, thank you, Miss. Roberto, excellent. Okay, I guess we can start. Okay, here we go. The board flies or flies. Ok. ¿Qué tal eh, les fue esta vez? Ah, muy bien. Muy bien, excelente trabajo. Ok. Much better. Much better, right? Good. Bueno, espero que eh, les haya gustado esta pequeña práctica. Ok, donde eh, el objetivo principal es mantener fresco el contenido del presente simple y los temas que vayamos estudiando. Bueno, debido al tiempo, vamos a tomar la asistencia de este día. Mr. Alejandro Humberto, eh, Alison Natalia, Present teacher. Andrea Margarita, thank you, Miss. Present Carlos teacher. Alexander, Claudia Noemí Escamilla Mena, 
Present teacher. Thank you. Claudia Raquel. Present teacher. Edwin Giovanni. Edwin Giovanni. Ernesto Antonio. Hazel Elizabeth. Present. Idalia Elizabeth. Present teacher. Carla Vanessa. Present. Marina Elizabeth. Present teacher. Mauricio Emilio. Present teacher. Oscar Alberto. Present. Paola Nereida. Roberto Antonio. Present teacher. Night. Night. Sara Luz Rodríguez. Jancy Guadalupe. Present. Thank you. Rosa del Carmen. Present teacher. Ok, good. Bueno, ahora le corresponde a Mr. Danny José Enrique. Eh, los demás nos vemos en la siguiente clase, el primer día el día lunes, y recordarles realizar las actividades evalu evaluadas en la plataforma. Ok, Happy good night. Good night, thank you. Good night. Good night.